ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى اخر الانام اللهم انزل الرحمه والمغفره والصحه والسلامة علينا والهداية والتوفيق انك على كل شيء قدير اللهم امين اما بعد para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga akhwat yang mengikuti kajian kita pada Maghrib menjelang Isya ini semoga Allah semua semoga Allah merahmati kita semua dan memuliakan kita Allahumma amin Baik, pada pertemuan yang lalu kalau antum memberikan catatan-catatan pada kajian kita atau antum memiliki kitabnya atau PDF-nya silakan dibuka pada halaman 48 ya. Kita bahagian yang ke-61. Masih di seputar tentang salat ya, tentang salat jenazah. Pertemuan yang lalu kita membahas hukum salat Raib bagi si maid yang tidak hadir di hadapan kita. Bagaimana hukum melakukannya? Khilaf para ulama dan ini adalah khilafnya khilaf mu'tabarah karena di kalangan para ulama madhab. Dan kita merajihkan pendapat yang menjelaskan bahwasanya salat raib itu merupakan sunnah dan masyru' ya, masyru' dan disunnahkan ketika si maid itu tidak hadir di hadapan kita. dan belum ada yang menyolatkannya dalam dugaan kita dalam keyakinan kita zan kita tidak ada yang mensolatkannya maka disitulah kita disyariatkan untuk mensolatkan si maid walaupun tetap saja kita uh, menganggap ini adalah sebagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan khilafiyah itu adalah mu'tabarah khilafiyah yang diakui keberadaannya namun sekali lagi Khilafiyah bukan dalil dalam beribadah. Kenapa engkau lakukan itu kan begitu? Ini adalah masalah khilafiyah. Itu enggak dalil. Khilafiyah enggak dalil. Dan kalau kita mengkaji keilmuan ini, kita tolak bulan ilmi, tentu saja kita akan mengamalkan amanat ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara alamat ayat apa namanya itu? Di antara pengamalan ilmu itu bagi kita adalah kita mengamalkan pendapat. yang rajih. Ini amanat ilmiah yang harus kita lakukan dan itu akan kita pertanggungjawabkan. Jangan kita kira bahwasanya tatkala kita memilih satu pendapat <coughs> di antara pendapat para ulama lalu kita uh, bermudah-mudah mengikut pendapat ini, pendapat itu kenapa? Ada ulama yang berpendapat. Nah, kan gitu. Tidak ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Ketika antum memilih di antara pendapat itu, antum akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita tidak tasahul lah ya, tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Kalau ini menurut uh, keyakinan kita berdasarkan muqaranatul adillah, membandingkan dalil-dalil itu, oh ini pendapat yang paling kuat, arjah kan begitu. Maka kita mesti mengikuti pendapat itu. Kita mengikuti pendapat itu bukan pendapat yang menurut kita marjuh, menurut kita lemah. Disebabkan apa tadi? Ada ulama yang berpendapat. Antum mana lebih hebat daripada Imam Ahmad kan begitu? Imam Ahmad saja berpendapat demikian. Itu bukan dalil. Antum mana lebih hebat dari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i hafal muatta itu dalam satu minggu kan begitu? Antum 20 tahun tak hafal hafal Al Quran secara mutkin kan begitu? Lalu antum menyelesaikan pendapat Imam Syafi'i itu bukan dalil ikhwah. Bukan dalil. Tapi dalil adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ketika kita memahami dalil itu sesuai dengan qawaid uh, qawaid, kaidah-kaidah yang ada di dalam istimbatul ahkam atau istidlal. Apakah itu mengikuti usulul fiqh ataupun qawaidul fiqh dan juga kaidah-kaidah keilmuan yang lain. Baik ikhwah. Kemudian kita akan bahas tentang tahrumus salat wal istighfar wa tarahum alal kuffar wal munafiqin. Jadi 
kata beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani haram salat tapi jangan berhenti di sini <laughs> jangan wakofnya di sini kan watahrumus salatu wal istighfar haram salat dan istighfar kata titik selesai kaji kata syubhatnya luar biasa itu iya kan jadi jangan titik di situ ya ikhwah ya jadi watahrumus salatu wal istighfar wa tarhumu ala al kufari wal munafiqin ha situ baru titik baru masuk jumlah yang baru kan begitu haram salat dan istighfar dan memintakan keampunan terhadap orang kafir dan orang munafik haram bukan makruh saja Kalaupun makruh-makruh tahrim kan begitu. Diharamkan. Yaitu mendoakan as-salah, yakni ad-du'a. Ya. Atau as-salah maknanya memang salat. Mensalatkan orang kafir. Dan salat sendiri adalah du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu menurut bahasa maknanya adalah memang du'a. Jadi makna mana pun yang kita ikut makna terminologi istilahan yaitu salat yang diawali muftatahatun bit takbir yang dimulai dengan takbir yang takbiratul ihram wa muhtamatun bit taslim yang diakhiri dengan salam yaitu salat haram mensalatkan orang kafir ya mensalatkan orang munafik munafik itu dua jangan antum salah juga nanti ah ini pernah membonga ini kata berdusta ini kan begitu kan haram salat mensalatkannya kalau mati kan begitu tidak lihat juga munafiknya ini munafik yang tiqadi atau munafik amali kalau munafik yang tiqadi itu memang orang munafik lebih parah dari kafir di depan kita dia pura-pura ini bahasa medan aja ya pura-pura beriman di depan kita tapi di belakang kita dia kafir di hatinya dia kafir kepada Allah atau kafir kepada salah satu rukun iman itu dia percaya Allah tapi tak percaya ada malaikat. Tak percaya dia mungkar dan akhir ada. Tak percaya dia ada malaikat-malaikat yang lain. Atau dia percaya kepada malaikat. Namun tak percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kitab yang tidak diimaninya. Misalnya tidak beriman kepada Injil. Nah, ini berbahaya juga lagi kalau berhenti di sini. Beriman kepada Injil itu hukumnya wajib. Beriman kepada Taurat itu hukumnya wajib. Beriman kepada Zabur itu hukumnya wajib Semagaimana wajibnya kita beriman kepada Al-Quran Tapi ada iman tafsili Ada ijmali Kalau beriman kepada kitab Torah, Injil, Zabur itu Itu secara ijmali Karena kita tahu Tidak ada lagi yang otentik Dalam perspektif Islam dan perspektif sejarah Sudut pandang sejarah Tidak ada yang original lagi yang hadir hari ini Kan begitu maka kita hanya mengimani secara ijmali kita beriman kepada Torah kepada Taurah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa Zabur kepada Nabi Daud Injil kepada Nabi Isa alaihi salam kita beriman ke situ secara global tapi kalau dibawakan Taurat hari ini kepada antum perjanjian lama perjanjian baru apakah antum wajib beriman ke situ yang hari ini yang dalam bahasa Indonesia misalnya tidak ikhwah karena Allah sendiri yang mengatakan ini keimanan Islam yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi mereka telah merubah-rubah kalam ilahi itu dari tempatnya ya bagaimana mengimani itu yang sudah dirubah-rubah maka kita beriman secara global itu bedanya tapi kalau ke Al-Quran beriman secara ijmali dan tafsili kita beriman Al-Quran itu kalamullah dan kita beriman setiap ayat yang tertera hari ini yang ada dalam mushaf Al-Qur'an. Dimulai dari surah Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri mushaf itu dengan surah An-Nas. Kita beriman kepada setiap ayatnya. Dan satu ayat saja kita tidak beriman sudah sudah kufur kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat saja tidak kita imani cukup itu mengeluarkan kita dari Islam inilah dikemukakan oleh para ulama ya, para ulama tentang masalah ini jadi ikhwah yang dirahmati Allah makanya munafik di sini adalah munafik yang tiqadi keyakinannya adalah memang tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala hanya di hadapan kitanya dia beriman iya kan karena di situ mayoritas Islam dia pura-pura beriman 
Kerana dia mau menikahi uh, Seorang anak gadis Maka dia mengucap syahadat Tapi keyakinannya tidak Keyakinan yang tidak Dia tetap juga Misalnya kalau Dari keyakinan uh, Animisme tetap juga dia bikin Apa namanya itu sesajen dan sebagainya Tetap juga dia yakin adanya Nyi Roro Kidul Dan dia datang ke sana kan begitu kan Membawa sesajen sesajen Itu tidak ikhwah ya. Karena itu adalah kesyirikan Taib Dan dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau munafik amali Dia Islam Yakini Allah Semua rukun iman itu yakin dia Semua ada yang dalam Al-Quran itu yakin dia Bahkan dia meyakini kalau berdusta itu haram hukumnya Tapi dia pembohong Kalau tak pembohong istilah kita kan Dia gak enak rasanya Kalau sejengkal saja Kalau diriwayatkannya persis seperti kenyataan yang ada Gak enak rasanya tambah sikit kan begitu. Nah, Kalau berjanji Masya Allah Masya Allah Wallah 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 Insya Allah datang Insya Allah Insya Allah Wallahi bisa datang saya kan begitu katanya oh, Tapi Usahkan dia datang WA nya saya pun tak datang Ya kan? Saya sakit dan sebagainya Jadi ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu ayatul munafik thalatha Ya kan Wa iza wa'ada akh Akhlafa Kalau dia berjanji dia Menyelisihi janjinya Jadi ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini dimaksud apa? Munafik i'tiqadi Tapi ini payah ikhwah Payah Di zaman Nabi saja Nabi menyolatkan Yang sudah turun wahyu kepada Nabi Tentang rahasia orang-orang munafik Untuk kemaslahatan kaum muslimin Nabi menyolatkan uh, Di antara orang-orang munafik Yang wafat itu Bahkan tokoh munafik Iya kan? Disolatkan oleh Nabi Karena dia mengekspresikan keimanan Depan kita Sementara kita harus menghukum apa zahirnya saja Nahnu nahkumum bil zahir Kita menghukumkan apa yang nampak kita Masalah hati enggak tahu kita itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala. Kenapa kita haram menduakan, mensalatkannya, mintakan keampunan kepadanya dan mintakan rahmat kepadanya? Ini kepadanya siapa itu? Kafir dan munafik itu. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Jadi Allah katakan ikhwah Dan janganlah engkau salatkan salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya Tidak boleh Wala takum ala qabrihi Jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk mensalatkannya Innahum kafaru billah Mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya Wa matu wa hum kuffa wa hum fasiqun dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Nah, jadi fasik itu mencakup makna kufar di sini. Bisa juga kadang-kadang digunakan kata fasik itu adalah ahlul maksiat. Nah, taib. Tapi kalau ada orang kafir pastilah ahlul maksiat. Tapi tak setiap ahlul maksiat itu ka kafir. Nah, itu berbeda. Jadi memang ada dalil. Oleh sebab itulah maka majelis ulama kita itu kan uh, memfatwakan itu tentang salam itu kan. Itu hanya boleh kepada siapa? Pada orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya itu? Selamatlah atasmu. Assalamualaikum. Sejahteralah engkau. Warahmatullah. Kasih sayang Allah melimpah padamu. Wabarakatuh. Barakah Allah. Terwujud padamu. Apa itu barakah? Ziyadatul khair. Terus bertambahnya kebaikan. Kebaikan di antara, di antara kebaikan yang terbaik itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan gak boleh diucapkan itu karena itu doa. Salam itu doa. Ya. Makanya ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam ini selalu dalam keselamatan, kesejahteraan, kasih sayang Allah dan barokah. Kenapa? Karena setiap kita berjumpa kita saling mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu kan? Maka Nabi pun menyuruh kita uh, Melazimkan doa itu Melazimkan salam itu Salam itu bukan Sesuatu yang jadul ya Tidak, itu keren itu salam itu iya. Anak-anak muda kan banyak begitu Ah malu ucap salam gitu ya. Kampungan, tidak Justru salam itu menunjukkan apa itu 
tingkat kecerdasan, keilmuan, kematangan, dan seterusnya. Keren tidak itu? Keren bukan keran ya. ya keren itu ikhwah. Ya. Makanya jangan malu, jangan. Hello. Ya kan bukan itu. Tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya kita kadang-kadang heran ada ikhwan-ikhwan kita. Mana lepun ustadnya. Hello. Halo. Halo. Ah, ngaji kita ustad. Salam yang tadi mana tak tahu kita. Kan begitu kan. Salam yang tadi mana. Atau salam kan. Doakan dulu lah ustadnya. Bisa datang dia. Sehat dia. Ya kan ini tidak. Halo. 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 Hai, kan begitu aja maknanya itu. Padahal kalau katanya Assalamualaikum, apa lagi tambahnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz ya, kan begitu kata ya. Kasih sayang Allah melimpah sama Ustaz. Agar Ustaznya jangan menyesatkan, kan begitu kan? Iya kan? Jangan salah dia memahami kitab itu. Kalau dia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi wabarakatuh? Bertambah tambah ilmunya. Ya kan? Kadang kita kan Ustaz ini kan udah udah merasa banyak ilmu itu ambil kitab lagi dia kan begitu. Mana barokahnya itu kan? Ah, tidak, karena barokah ilmu itu ikhwah, ilmu itu terus bertambah ilmu itu diamalkan dan bermanfaat nah, jadi begitu ya ikhwah ya, nah, jadi bukan sama ustaz aja, apalagi sama istri, ya kan, sama anak-anak itu paling berhak untuk mendapatkan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib. baik kemudian ada hadis dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu ya. sami'atu rajulan yastaghfiru li abawaihi wahuma musyrikan Aku pernah mendengar kata Ali seorang laki-laki yang mintakan keampunan bagi kedua ayah ibunya li abawaihi ayah dan ibunya wahuma musyrikani orang tuanya itu musyrik musyrik ya faqultu lalu aku katakan kata siapa Sayyidina Ali ya kata Ali bin Abi Thalib tastaghfiru li abawaika wa huma musyrikan ini kadang-kadang tak diikutkan uh, istifhamnya tapi konteksnya istifham itu bisa diketahui dengan intonasi ya. Apakah engkau memintakan keampunan bagi kedua orang tuamu sementara keduanya itu masih musyrik? Sementara keduanya itu adalah musyrik? Faqala. Ini cerdas juga ini, sahabat yang mengucap uh, uh, yang mendoakan orang tuanya, "Alaisa qad istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa musyrik?" Bukankah Ibrahim alaihissalam Nabi Allah Khalilullah Sesungguhnya dia telah mintakan keampunan Li abihi bagi ayahnya Wahwa musyrik Semata ayah itu musyrik Bukankah begitu Iya kan Ini kata Kata sahabat ini Sahabat yang lain ya. Faqala Lalu Ali pun mengatakan Fadzakartu dhalika lin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Lalu ini pun aku bawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku jelaskan masalahnya, aku sebutkan masalah ini. Fanazalat maka turunlah ayat. Maka nali Nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabiyan lahum annahum ashabul jahim. Turun ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya. Jadi sebab turun ayatnya ada sahabat dia mendoakan kedua orang tuanya sementara orang tuanya itu adalah masih musyrik mati dan dia dalam keadaan musyrik. Lalu sahabat tadi sahabat Ali komplain kira-kira begitu. Kenapa dimintakan keampunan sementara ayahmu ibumu itu musyrik? Jadi kata yang bukankah Ibrahim mendoakan ayahnya sementara ayahnya itu musyrik. Ini masalah pelik enggak ini? Masalah pelik, tapi itu enaknya di zaman Nabi. Ada masalah, datang ke Nabi selesai enggak ada khilafiyah. Kalau sekarang tanya Ustaz Fulan, "Ah, mungkin begini." Tanya di sana, "Ah, tapi kalau hukum asal begini." Tanya yang lain, lain pula lagi jawabnya. Ada tiga khilafiyah, kan begitu? Semuanya khilafus sunnah. <laughs> ya kan? Khilafiyah umumnya banyak khilafus sunnah. Kan begitu? Menyelesaikan sun, sunnah Nabi SAW. Jadi ikhwah. Inilah dasarnya. Inilah uh, asbabun nuzul. Turunnya ayat ini. Sebab-sebab turunnya ayat. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang turun bisabab. Bahkan biasbabin. Ya. Dis, uh, disebabi oleh satu sebab atau beberapa sebab. 
turunnya. Tapi kadang-kadang ada ayat tanpa ada sababun nuzulnya, tanpa ada sebabnya Allah mau menurunkan selesai. Turun ayat itu. Dan sababun nuzul itu faidahnya adalah pertama kita memahami konteks. Konteks turunnya ayat. Ayat ini bicara tentang masalah apa? Kita paham kontekstualitasnya. Di mana ayat itu turun? Kepada siapa turun? Dalam merespon apa turun? Tahu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi jembatan memori kita menghafal Quran. Jembatan memori para sahabat. Oh, waktu masalah ini muncul, turun ayat ini. Nah, jadi, kita ini kan otak kita ini kan perlu jembatan memori. Siapa ya? Kenal saya enggak ya? Kan kadang gitu kan? Ah, di mana ya? Waktu di pengajian masjid Abu Bakar. Oh, iya iya iya, kan gitu kan? Jadi ada jembatan memori. Biasanya begitu. Eh, ini ayat ini turun kapan? Dan itu memudahkan kita menghafal. Makanya kalau para penghafal Quran itu Al-Qurannya satu kan begitu. Kemudian ada kadang-kadang sekarang ini kan dibikin jembatan-jembatan untuk mengikat memori itu. Ini warna merah, ini warna hijau kan begitu kan? Dan dibuat ada yang bergaris-garis. Ada tempat-tempat makra'nya, tempat-tempat bacaannya, dan seterusnya. Jadi, inilah hikmahnya sebabun nuzul itu ikhwah. Dan ketika itu turunlah ayat Tidaklah bagi Nabi Coba lihat Kan secara psikologi Coba bayangkan ayah kita sendiri yang melahirkan kita Afwan bukan melahirkan kita Yang membesarkan kita Melahirkan kita ibu kita Antum gak protes antum <laughs> Ya karena antum alim ya. Ini pasti ustaz ini Sabukul kalam Ya kan sabukul kalam itu artinya salah ngomong saja Kan begitu Ya, ayah kita, ibu kita yang melahirkan kita, ya kan? Ayah kita yang membesarkan kita, mencari nafkah kita, lalu wafat sedih tidak? Sekapir kapirnya ayahnya pasti sedihlah dia. Cara psikologi, hubungan kita dengan ayah kita luar biasa. Bagaimanapun tua rentanya ayah kita, kita tetap mencintai ayah kita kan begitu kan? Kalau kita lihat matanya, teringatlah kita dulu bagaimana waktu kecil kita dimanjakan ya kan begitu? Kalau ada orang yang tak tersentuh melihat ketuaan ayahnya itu hati itu mati itu sebahagian. Iya kan? Jadi ikhwah, itu yang wafat. Tiba-tiba dah wafat yang enggak boleh didoakan. Wafat dalam kekafiran, sakit enggak? Sakitnya itu di sini ikhwah. Di jantung hati lubul usul kita. Lubul qalbi kita. Lalu dilarang kita berdoa. Siap enggak? Ini di zaman jahiliyah waktu ini, waktu itu, setelah zaman jahiliyah Islam datang. Dan mereka kan tahu kan, orang Arab itu diikat dengan apa? Dengan kekeluargaan, dengan kabilah. Dengan kabilah, diikat dengan sangat erat sekali. Ya Kalau ada dari anggota kabilah yang diganggu, maka turun satu kabilah itu. Makanya mereka dulu, sebagaimana pernah kita bahas, banyak istrinya. Kan begitu. Ghailan ad dimashki berapa istrinya? Sepuluh. Bayangkan antum bagaimana mengelola yang sepuluh Yang satu aja dah pening kepala kita <laughs> Bayangkan sepuluh ikhwah Lalu ketika dia masuk Islam Apa kata Nabi Amsik arba'an wa farik sa'irahunna Ambil empat Pisahkan yang lain Kenapa harus istri banyak Karena begitu yang membantu mereka Menolong mereka adalah anak keturunannya itu Makanya semakin banyak anaknya Kuat kedudukannya di tengah-tengah Masyarakat itu, karena banyak pembelanya Banyak yang bisa akan menghunuskan pedang Banyak yang akan membantunya Dan juga dengan menikah itu Maka melakukan hubungan dengan kabilah-kabilah yang lain Dinikahi kabilah ini Berarti ada hubungan kabilah yang menikahi dengan yang dinikahi Dinikahi kabilah sana kan begitu? Maka semakin banyak hubungan itu Maka itu salah satu kontekstualitasnya Tapi antum sekarang menikah Mau banyak menikah ini apa kontekstualitasnya? Ayah kan? Ah jadi begitu lihat ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Lalu maka karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bagi, bagi Nabi sendiri yang ayahnya wafat bukan dalam keislaman. Wa makana li Nabi tidaklah bagi Nabi itu. Yani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waladzina amanu dan orang-orang yang telah beriman ayastaghfiru lil musyrikin 
bahwa mereka memintakan keampunan bagi orang-orang musyrikin. Walau kana ulil qurba, sekalipun itu karib kerabatnya. Enggak boleh. Kenapa Nabi dulu? Ini dijelaskan kepada sahabat tadi, bukan hanya antum. Iya kan? Yang dilarang itu Nabi sendiri. Dia mendapat wahyu. Dan dialah orang yang paling antusias untuk mengajarkan tauhid ini dan mengamalkan Al-Qur'an. Dia aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Supaya sahabat itu paham bahwasanya syariat itu bukan hanya untuk mereka, bukan hanya mereka saja yang merasakan sakitnya di hati itu. Tetapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kanu ulil qurba sekalipun itu adalah karib kerabat mim ba'di ma tabayyana lahum Sudah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim bahwasanya orang-orang yang mati dalam kemusyrikan itu adalah penghuninya neraka jahim. Penghuninya neraka jahim. Maka tidak pantas antum Allah saja masukkan mereka ke dalam neraka. Lalu antum mintakan ke doa kepada mereka. Tidak. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi tidaklah permohonan keampunan Ibrahim bagi ayahnya illa an mau'idatin wa'adaha iyahu kecuali hanya menunaikan janji yang Ibrahim pernah berjanji dalam hal itu falamma tabayyana lahu ketika jelas bagi Ibrahim annahu aduwullah bahwasanya ayahnya itu musuh Allah tabra'u minhu maka Ibrahim tidak melakukan lagi tidak berdoa lagi kepada ayahnya inna Ibrahim la'awahun alim jadi coba lihat ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang sebelum ada syariat bagi Nabi Ibrahim Uh, larangan untuk mendoakan kedua orang tuanya itu kepada ayahnya dalam ayat ini dia doakan dan itu janji dia tapi ketika ada larangan dari Allah kepada Nabi Ibrahim syariat yang ada pada Nabi Ibrahim bahwasanya ayahnya itu adalah adullah musuh Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang kafir itu musuh musuh Allah Allah sendiri yang mengatakan begitu Orang kafir itu musuh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Makanya al-wala wal barak itu Masuk di sini ikhwah Kita mencintai yang dicintai Allah Dan tidak mencintai apa yang di, Tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bukan berarti kita melakukan kezaliman Kita melakukan kefasikan Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat Bukan itu maksudnya Ini masalah cinta Masalah al-wala wal barak Itu masalah keimanan Taib, ya. ya setelah jelas baginya itu adalah musuh Allah maka Ibrahim tidak melakukan lagi tidak melakukan lagi jadi ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam hal ini maka haram hukumnya dan bagi antum yang uh, mu'allaf lah ya yang baru masuk Islam ini memang ini ujian bagi antum selama hari ini uh, antum hidup mungkin dia mu'allaf selama 30 tahun 30 tahun dia musyrik iya kan Mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala 30 tahun dia makan khinzir Kita makan khinzir pak kan? Ah, iya, ha, makan celeng kan? Begitu. 30 tahun dia melakukan Kemaksiatan Lalu dia hanya mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi bahwasanya Tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwasanya Tidaklah Nabi Muhammad itu Kecuali putusan Allah Lalu dihapus semua dosa itu Hapus dosa syiriknya. Luar biasa tidak itu ikhwan. Hapus dosa zinanya. Hapus dosa dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain. Hapus dosa makan apa tadi? Makan khizir itu. Hapus semua dosanya ikhwan. Lalu dia diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Hanya sedikit ujian Allah apa itu? Wafat orang tuanya misalnya, tapi dia tidak dibolehkan untuk mendoakan itu. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau kita tak diuji begitu kan? Karena ayah-ayah kita, ibu-ibu kita sudah muslim, tapi ujian bagi mereka itu. Tapi bagi kita, ya kan walaupun antum bersyahadat, ya dia dimampu, ah, diampunkan dosa-dosa kita kan begitu. Tapi tidak seperti mereka kawaladat hu'umu. Seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Cuma antum bayangkan usianya sudah 66 tahun. Kan begitu kan? 66 tahun dia masuk Islam, hapus semua dosa yang 60 Enam tahun itu coba bayangkan luar biasanya itu hapus semuanya, iya kan? Kalau dia wafat tahun depan hanya setahunnya dihitung dosanya kan begitu? Kalau kita pak 
semakin panjang usianya semakin panjang perhitungannya itu 80 tahun dikurang 15 65 tahun betulnya itu betul ya kan itu kan kadang-kadang itu salah itu iya kan 65 tahun itulah yang ditanggungkan iya ikhwah la tazulu qadama abdin iya kan yaumal qiyamah hatta tus'al an arba tak akan bergerak kaki kedua kaki ini di hari akhirat kecuali ditanya bagi mereka pada hari kiamat empat hal yang pertama itu apa an umrihi fi ma afnah tentang umurnya kemana dihabiskannya usianya bayangkan antum itu setiap detik wajib kita pertanggungjawabkan usia itu 65 tahun kemana saja antum 65 tahun itu kemana saja habis waktu itu akan ditanya nanti tapi kalau dia tadi enggak diampunkan oleh Allah SWT kalau kita ditanya ikhwah ditanya kalau cukup masalah umur saya lumayan lagi wa an jasadihi fi ma ablah jasadnya itu kemana dia gunakan mata itu ditanya telinga itu ditanya tangan itu ditanya kemana saya tanganmu memegang apa saya yang dipegang apa saya yang diambil ditanya kaki juga begitu bayangkan dia tidak maka diuji oleh Allah SWT dengan hal itu taib ikhwah Imam Nawawi mengatakan qala nawawi rahimahullahu taala fil majmu' Kita semua kenal Imam Nawawi kan? Nah, siapa dia? Pengarang kitab Al Majmu' la Ustaz sudah <laughs> jelas di sini kitab Al Majmu' ya kan? Al Majmu' Syarah Muhadzab. Ah itu dia. Al Majmu' Syarah Muhadzab. Kemudian apa lagi? Ayya Riyadhus Salihin. Tak ada pula hadiah. Kita kasihan tuh tadi. Riyadhus Salihin. Apalagi karangannya? Arba'in an-Nawawiyah. Masya Allah, barakallahu fiqh. Apalagi? Ha, ha. Syarah sahih muslim al-minhad. Ha, itu. Luar biasa Imam Nawawi. Kalau kita fikih yang terkenal selain al-Majmu, apa? Ar-Rawdah. Rawdah itu merupakan referensi dalam madhab syafi'i ketika banyak terjadi wajah pendapat dalam madhab syafi'i kemana kita mengkonfirmasi untuk menerima di antara khilafiyah di antara mazhab itu kitab ar-rawdha dalam mazhab syafi'i itu imam nawa imam nawawi طيب kata beliau apa as-salatu 'ala al-kafir wa du'a lahu bil maghfirah haram bin nassil qur'an wal ijma' man salatkan kepada orang kafir mendoakan keampunan bagi orang kafir haram kata imam nawawi Coba antum yang bermadhab syafi'i masih mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang bukan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Imam Nawawi mengatakan, karena itu doa ikhwah. Doa. Ya. Haram kata beliau. Berdasarkan Nas Al-Quran dan Al-Ijma' Ijma konsensus para ulama. Kesepakatan para ulama. Enggak ada khilaf di situ. Ittifaqu jami'al mujtahidina fi amrin minal umur fi asrin minal usur. Sepakat semua ulama. Ulama mujtahid. Sepakat semua. Pada satu masalah. Itu masalahnya ini. Dalam satu zaman. Ijma' sahabi. Ijma' para ulama. Haram hukumnya. Kalau ada belakangan muncul pendapat-pendapat mereka khilaful ijma'. Mereka menyelisihi ijma' para ulama. Ya. Menyelisihi ijma' para ulama. Apalagi kita lihat dari sini di, dijelaskan oleh Syekh di sini ya. Wa min dzalika ta'lamu khata'a ba'dil muslimin al-yawm. Di antara demikian kata beliau, siapa beliau ini? Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani. Engkau mengetahui kesalahan sebagian kaum muslimin hari ini fit tarahum wa taradi. Dalam mengucapkan tarahum. Ya, uh, rahmat dan keridaan ala ba'dil kuffar kepada sebahagian orang kafir. Wa yaksuru dzalika min ba'd ashabil jara'id wal majallat. Itu lebih banyak ketika ketika yang itu para pemilik-pemilik surat kabar dan majalah-majalah telah berpulang ke rahmatullah. Ya kan? Tapi bukan Islam. Tapi telah berpulang ke rahmatullah. Si fulan, anak si fulan akan disemayamkan di perkuburan non mukmin 
jalan ini dan ini. Dikatanya apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Nah, antum punya surat kabar enggak? Coba lihat itu. Nah, ya. Dan kemudian almarhum. Ha, digunakan almarhum. Kepada umat Islam aja kita tidak disyariatkan mengatakan almarhum. Ini kepada non mukmin pula lagi. Apa arti almarhum? Hah? Iya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dari aduullah. Ibrahim tadi. Sudah jelas dari aduullah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu ayahnya. Iya kan? Antum kata almarhum disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Iya kan? Umat Islam aja pun wafat kita tidak disyariatkan untuk mengatakan almarhum kan? Paling-paling doa kita rahimahullahu taala. Allahu yarhamhu. Semoga Allah merahmatinya dalam kata-kata doa, bukan dalam kata-kata kepastian. Dirahmati itu bina majhul. Bukan dalam kata-kata kepastian, ikhwah. Tetapi dalam bentuk harapan, semoga Allah merahmatinya. Allah yarham. Baik. Tapi karena sudah menjadi tradisi kita almarhum, almarhum semua, mau beriman, mau tak beriman, mau kafir, mau munafik, semuanya almarhum. Jadi itu ke- kesalahan, kesalahan itu ikhwah. Ya, bisa saja nanti mencakup dalam masalah akidah itu. Kalau sampai dia pada tingkat akidah, tapi kalau pada hanya pada tingkat apa namanya itu ya ke- kekhilafan di dalam pengucapan, ya semoga Allah mengampuni. Tapi bagaimana kalau dia meyakini dia dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala? Lakod samiatu, ya kata beliau sungguh aku telah mendengar ahadaru asil Arab al ma'rufina bittadayun yatarhamu ala setelin mungkin apa ini yang yang apa itu yang 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 membunuh banyak orang itu apa style ini ya ketika wafat itu diucapkannya apa semoga Allah merahmati baru bukan muslim ya. jadi begitulah ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ini kritik Syekh Al-Bani banyak sekali kata beliau bahkan ada orang-orang orang Syiah Ismailiyah yang wafat Syiah Ismailiyah yang di dalam i'tikadnya itu i'tikad kekafiran i'tikad kekafiran di dalam akidahnya ketika mati dikatakan almarhum rahimahullahu taala tapi jelas akidah akidah kafir akidahnya akidah kafir karena dia mengkafirkan mengatakan Al-Qur'an tidak sempurna mengatakan Allah bersifat bada atau bada Allah bisa salah Pak Sayyoknya wahyu itu diturunkan kepada Ali Salah malaikat Itu kasih kepada iya. Kemudian Allah salah menetapkan sesuatu Lalu Kalau salah Kalau diperbaiki apa namanya Tidak divisi oleh Allah sendiri Masa Allah bersifat al-bada Na'udzubillah semua na'udzubillah Demikian juga dia mengkafirkan para sahabat Kalau kita mengkafirkan sesama muslim saja Usahakan sahabat Kemana kembali kafir itu Kalau dia tidak kafir kepada diri kita sendiri, ikhwah. Jadi oleh sebab itulah, antum sudah banyak mungkin membaca informasi tentang hal ini. Kenapa uh, orang Syiah tidak dimasukkan di dalam aliran-aliran sesat oleh Al Imam Imam Zahabi, Imam apa itu ya? ya. Kenapa? Karena jelas dia bukan bagian dari aliran Islam lagi, kan begitu? Taib ya kawan rahmatu Allah subhanahu wa ta'ala Udah habis waktu ya Habis Habis Belum ya masih ada ya Kita tambah yang ke 62 Watajibul jama'atu Fi salatil janazah Wa kama tajibu Bi salatil maktubah Bidali laini Ya Ini enggak ada hubungannya dengan Kondisi kekinian ya Angka-angka begini memang betul murni di sini. Mau begini, mau begini, mau begini Tak ada hubungannya ya, jangan antum salah pula nanti Ini usah ini dibayar pula katanya Alhamdulillah, tidak ya Wajib salat janazah itu berjamaah Kata Syekh Al-Bani Sebagaimana wajibnya salat-salat yang difardukan Dengan dua dalil Yang pertama Mudawamatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi Secara konsisten Menyolatkan janazah itu berjamaah 
Sampai Nabi SAW menyolatkan seorang budak yang wafat itu di makbarah atau makbirah itu Nabi berjamaah. Enggak pernah Nabi salat enggak berjamaah. Menunjukkan apa? Mudawamah Nabi. Konsistensi Nabi salat berjamaah tentang uh, salat jenazah itu menunjukkan apa? Kelaziman seperti itu. Dan itu menunjukkan wajib. Wajib itu bisa datangnya dari sirat amar, ya, dari bentuk amar, perintah, tapi juga bisa dilihat dari kelaziman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali khususiat Nabi, ada dalil yang menegasikan itu hanya khususiat Nabi seperti qiyamul lail tahajud tapi kalau yang lainnya itu bukan khususiat Nabi ini adalah masalah ammah maka ketika Nabi mendawamkannya maka dipahami para ulama itu wajib dan Nabi kan yang menyabdakan sallu kama ru'aitumuni salli kita melihat Nabi salat yang berjamaah maka dia berjamaah kemudian wala yu'karu ala ma dzakarna salat as-sahaba ala an-nabi memang ada pernah kasus ya tapi riwayat ini diperbincangkan ada sahabat pernah satu orang mensalatkan ini bisa saja dalam keadaan ada uzur untuk melakukannya baik tapi hukumnya wajib dan kita harus tahu juga ada namanya fardu ada namanya wajib ya kalau di dalam selain mazhab syafi'i kalau syafi'i itu hanya hanya tiga saja kan kalau dalam salat itu ada wajib itu rukun wajib dan fardu sama maknanya kemudian ada sunnah ada sunnah muakkadah ada sunnah muakkadah ada sunnah hayah hanya itu <tuh> tapi dalam mazhab yang lain kalau rukun itu disebut fardu tapi di bawah rukun itu mesti dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan itu namanya wajib dan salat berjamaah dalam salat jenazah itu wajib taib ikhwah Kemudian Imam Nawawi mengatakan tajuzu salatul janazati uh, janazati furadi ya, bila khilaf wa sunnatu an tusalliya jama'atun an tusalla uh, an tusalliya jama'atun lil ashab lil ahadits al mashhura fi sahih fi zalika ma ijma'il muslimin Boleh memang salat jenazah kalau dalam mazhab Syafi'i ya boleh salat jenazah itu sendiri Dia mengatakan bila khilaf tanpa khilaf di mana di dalam mazhab Syafi'i dan sunnah adalah antusalli ya bahwasanya uh, salat jenazah itu bahwasanya engkau mensolatkan jenazah itu bisa juga jamaatan yaitu secara berjamaah berdasarkan hadis yang masyhur yang sahih dan ijma kaum muslimin kemudian wa aqallu ma warada fi al-iqadil jamaati fiha thalathatun Dan sekurang-kurangnya salat jamaah itu dilakukan ya, fiha tiga orang. Karena hadis Abdullah bin Abi Talhah itu tiga orang minimalnya tiga orang minimalnya tiga orang. Wa anna Talhah. Tapi kalau tak ada tiga orang, yang ada dua sah tak salatnya? Satu aja sah. Kalau ada uzur, apalagi dua. dua tapi minimalnya mengikut sunnah itu adalah tiga kata aqallu ma warada sekurang-kurang ma warada fin iqadil jamaah bahwasanya hadis yang datang dalam melaksanakan salat jamaah fiha yaitu pada salat jenazah itu salah satu tiga orang hadis talhah mengatakan ya demikian uh, anna talhah tada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila umair bin abi talhah hina tufiya bahwasanya Talhah uh, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensalatkan Umair bin Abi Talhah yaitu anaknya si Talhah ya sahabat Talhah ketika wafat fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pun datang sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi fi manzilihim maka Nabi pun mensalatkan kepada Umair bin Abi Talhah itu di rumah mereka Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pun maju ke depan wa kana Abu Talhah wara'ahu dan di belakangnya Abu Talhah wa Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim wara'ahu wara'a Abi Talhah dan Ummu Sulaim di belakangnya Abu Talhah wa lam yakun ma'ahum ghayruhum dan tidak ada bersama mereka selain mereka ghayruhum selain mereka Jadi ikhwah kalau tiga orang 
ya. Kalau dua orang satu di depan imam bukan di sampingnya. Nanti akan kita bahas ini insya Allah akan, akan datang. Bukan di samping tapi di belakang. Beda dengan salat berjamaah biasa, berada di samping tapi di belakang. Jadi Nabi di depan, Nabi di depan. Kemudian Abu Talhah, kemudian istrinya Ummu Sulaim. Itu di belakang. Jadi begini. Ya. Nah. Taib ikhwan yang dirahmati Allah SWT Demikian kaji kita hari ini insyaAllah Semoga Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita uh, Pada waktu-waktu yang akan datang Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh